Ja, hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte mal wieder ein Bild malen und diesmal möchte ich mit Strukturpaste arbeiten. Good morning. I want to paint a painting with a using structure paste. And it has to dry for a lot of time and therefore I'm beginning to do the background. I think it's the real word. So, ich mache jetzt mal hier erstmal so die Struktur, die ich so haben möchte im Hintergrund. Ich möchte die Struktur nicht in der Mitte haben, sondern ein bisschen rechts und links vom Bild. Das vermale ich mir hier. So. Mal gucken, in diesem Bereich möchte ich vielleicht auch noch Strukturen haben. Dann nehme ich jetzt einfach einen, einen Müllsack. Mal gucken, ob nachher die Buchstaben noch durchkommen. I'm using this old, I don't know, trash. It's plastic, it's a plastic bag for, I think the real word is trash, I don't know, I will look what it's, how it's called. Ich ziehe mir hier die Strukturpaste über diesen alten Wertstoffsack auch rüber, damit mir die auch klebt. Okay, bis gleich. So, meine Strukturen sind jetzt getrocknet. Jetzt nehme ich schwarz. My structures are, have dried oder are dried now. And I'm using black to paint over my structures. Ich nehme jetzt schwarz. Normale mir die. Strukturen hier in dem Bereich, wo ich schwarz haben möchte. Ich habe übrigens ähm, keine Strukturpaste von irgendeiner Strukturpastenfirma genommen, sondern ich habe mir den Knauf Flächendecker aus einem Baumarkt gekauft. Der hat den Vorteil, dass er, wenn man den föhnt, doch schneller trocknet als normale Strukturpaste, die ihr natürlich auch nehmen könnt, klar. So, und in dieses Schwarz streue ich jetzt noch ein paar rote Pigmente. Ich habe nur noch ganz wenig, aber ich möchte nur, dass das nicht ganz schwarz ist. I want to use some red pigments in the black color. Da nehme ich mir die Pigmente einfach, streue die auf und vermische sie hier mit dem Schwarz. I'm using pigment, pigments because I don't want the simple black in these regions. So, und das mache ich dann auch hier oben. Und dann geht's weiter. Ich mir jetzt die seitlichen Ränder dieser strukturierten Flächen mit Wasser ein. I'm using water in these regions. Und jetzt nehme ich Moment. Das ist von Lukas Stahlblau, Steel Blue. Und das möchte ich gerne so in diese Bereiche hier haben. Hier und hier. Aber nicht nur Stahlblau. I don't want uh, 
the simple steel blue. I want to have some ultramarine in these in this region too and therefore I'm using ink only a little bit the same brush Little black, a little bit of black. Es ist warm draußen und die Farbe trocknet sehr schnell. Ich werde mir gleich auch nochmal den Wassersprüher holen, um das zu vermeiden. It's very warm outside and therefore the color is drying very fast and therefore you, you could use um, some water. Tusche trocknet sowieso sehr schnell. Ich hole mir mal Wasser. Not too much water. das nun glatt haben wollt, diese Fläche, oder ungleichmäßig, das ist, könnt ihr regulieren, wie ihr mögt. So, das Blau gefällt mir jetzt ganz gut. I like the blue and if you want, you can take your blue brush and you can put it very soft over these structure fields. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt diesen blauen Pinsel noch nehmen und könnt ihn über die Strukturen in den schwarzen Feldern führen. Macht das bitte flach und nicht mit der Spitze. Bevor das jetzt trocknet, möchte ich ganz gerne noch die Ränder mit Wasser einsprühen, sodass die Farbe, die noch feucht ist, ein bisschen in die Mitte hier läuft. I'm using some water here in this region. 
I want to use another brush. So, ich nehme jetzt lieber den sauberen Pinsel. I want to use a clean brush. wieder und mache mir hier einen weichen Übergang durch Reiben. I want to have the color soft here. Hier ist die Struktur passt ja noch nicht trocken. The structure paste isn't dry in this region, but it doesn't matter. Das macht mir nichts. So entstehen halt ungewollt manchmal Effekte, die man gar nicht im Kopf hatte. Wenn einem das gefällt, kann man das so lassen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man dann natürlich wieder drüber gehen. Ich möchte kann diese Farbe auch noch mal fließen lassen. You could let this color flow over this part. Just as you want. So, diesen Bereich hier möchte ich gerne in weiß, gelb, vielleicht ein bisschen blau, damit es ins Grünliche geht und vielleicht auch ein bisschen orange gestalten. I want to create this part in white and yellow and perhaps some blue so that I have green. I don't want to paint the color too thick because I want to rescue this color of my Mülltüte. Jetzt hier weiß. Erstmal kratzen wir das hier drauf. Erstmal die Ränder. Ich bin in Gedanken immer schon bei Türkis, weil dieses Blau der Tüte ganz gut mit Türkis harmonieren würde. Mal schauen, wie ich das mache. I'm thinking about turquoise in my painting because of this color here. wird. Das Weiß habe ich jetzt hier und jetzt nehme ich zitronengelbe Tusche, Ink in Yellow Lemon. Und 
die vermische ich mir jetzt hier mit dem Weiß. Zieh die auch nochmal so ein bisschen rüber, die Farbe. Blue. Ihr könnt ja wirklich machen, was ihr mögt. Ihr könnt, ihr könnt malen, ihr könnt kratzen, ihr könnt die Farbe fließen lassen. Ganz wie ihr das wollt. You can do what you want, you can scrape, you can work with your brush. Just as you want. So, weiter geht's. ich mir hier die Farbe ein bisschen ab. I'm scraping some color. Oh. So, weiter geht's. Auch hier nehme ich ein bisschen I'm scraping some color from here. Not too much. Und ich gehe dann hier, kratze das weg und gehe dann hier über diese erhabenen Stellen nochmal rüber. So dass ich dann eine Verbindung auch habe hier. So gefällt mir das schon ganz gut. Hier oben. So, und ich wollte ja so einen Hauch von Orange in dieses Bild haben. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal meine Pigmente. I wanted to have some, only a little bit of orange. And therefore, I'm taking my pigments only a little, little, little bit. So, ein ganz bisschen. Und das 
Das reibe ich mir jetzt hier noch mal rein in die Farben. Das ist mir schon fast zu viel, aber mal schauen. das hier richtig über diese Farbe, damit mir das hinterher auch nicht wieder abpudert. So, ich habe ja schon wieder rote Splashes hier im Kopf. In my head are red splashes here or here, but I don't know what happens. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Jetzt ist mein Bild fast trocken. Und ich möchte jetzt Tapes aufkleben. Und zwar heißen die Washi Tape. Damit ihr wisst, wie es geschrieben wird, zeige ich euch das mal. Und zwar ist das ein Klebeband auf Reispapierbasis. Und das macht noch mal ganz schöne Effekte auf meinem Bild. I want to have some effects with washi tape. That's rice paper stripe. Das klebe ich jetzt hier mal auf, möglichst gerade in diesem Fall. So. Ich hoffe, es ist gerade. werde ich noch mal nachmessen gleich, weil es uns wirklich blöd aussieht. Ja. Diese Tapes gibt es wirklich in allen möglichen Farb- und Musterrichtung. Ich finde dieses passt hier ganz gut hin. fest, damit die festkleben. Ich habe Wasser mit Tusche vermischt. I've mixed water and ink und färbe mir jetzt meine Tapes damit ein. I'm coloring my tapes with this color. <lacht> 